在周围人眼中，多罗西亚·普恩特是个精明和蔼的老妇人，怎么也不会把她和连环杀手联系起来。警方却在他家的后院当中挖出了七具尸体，并且怀疑他可能跟至少十五起谋杀案有关系。这个看起来弱不禁风的老妇人是如何完成这一些劣犯罪的呢？她身上又有怎样的故事呢？今天就给大家来讲讲这个恐怖女房东的故事。多罗西亚于一九二九年一月九日出生于加利福尼亚州雷德兰，他们家总共有七个孩子。多罗西亚排行老六，家里那么多孩子，多罗西亚的童年本应该不缺少陪伴。但他的父亲杰西是个酒鬼，母亲特鲁迪是个风尘女子，同时也是一名酒鬼。父母经常在早上十点不到时就已经喝得烂醉如泥，对待家里的孩子们也疏于照顾。父亲甚至还曾多次在孩子们面前扬言要自杀。他们姐妹七人从小得到父母的关爱都少之又少，最终父亲杰西在一九三七年死于肺结核，母亲特鲁迪由于没有担负起为人父母的责任，在杰西死后就失去了对孩子的监护权。七个姐妹从此开始了在孤儿院的生活。入住孤儿院的这一年，多罗西亚不到十岁，正是心思敏感的时期。没人知道多罗西亚在经历了种种家庭变故之后有怎样的心理变化。此时的他正是需要人安慰的时候，但是这对多罗西亚来说却是一种奢望。在孤儿院里的他，始终找不到一个可以依靠的肩膀。命运专找苦命的人戏弄。在孤儿院生活的多罗西亚遭受到了长期的性侵。原本应该在父母怀中享受快乐童年的他，在孤儿院里度日如年，这是一种命运的不公。此时的他还没有办法对抗这种命运，这段极其灰暗的经历。也成为了多罗西亚日后成为连环杀手的一个最重要的原因，同时也严重扭曲了多罗西亚的性格。他开始不断的说谎，通过各种谎言来把自己包装成不同人生经历的人。此时的多罗西亚是令人同情的。十六岁这一年，多罗西亚离开了孤儿院，因为他年龄太大，无法继续住在孤儿院。孤儿院并没有教给多罗西亚任何的生存技能，为了生存下去。他只能用自己仅有的身体来讨生活，他还是踏上了母亲的老路，这也是一种为了生存的无奈之举。这一年，他也认识到了自己的第一任丈夫弗雷德。二十二岁的弗雷德是个刚从二战战场退伍的老兵，他在街头看见了十六岁的多罗西亚，并对他一见钟情。多罗西亚这个人生中漂浮的浮草，第一次靠上了属于自己的彼岸。两人迅速结婚，并育有两个孩子。夫妻俩并没有养育孩子的打算，他们将两个孩子都送人了。三年后，一九四八年，两人离婚。这一年，多罗西亚十九岁，他又成了那个无依无靠的水草。他只身一人来到了圣贝纳迪诺，他编造了一个自己丈夫死于心脏病的故事。也是在此地，没有任何经济来源的他开始了犯罪生涯。他开始伪造银行支票来诈骗商品。东窗事发后，他被关了四个月。一九五二年。多罗西亚来到了旧金山，在旧金山，多罗西亚给自己编造了中亚移民后裔的谎言。这一年，她结识了自己的第二任丈夫约翰逊，两人之后搬到了萨克拉门托一起生活。婚后的两人开始频繁吵架，起因是多罗西亚根本就不会过正常人的生活。她频繁的混迹于酒吧，实施诈骗，还沾染上了赌博。经常缺钱的她，又做回了自己的老本行。但多罗西亚也是一个精明的人，他长期混迹于这个行业，多这个行业的种种规则也烂熟于心，自己干脆当起了劳保，私自开了一家地下交易场所。一九六零年，多罗西亚因为无照经营被判入狱一年，出狱后的多罗西亚又染上了酒瘾，无可奈何的约翰逊只能将他送到精神病院接受治疗，医生诊断他为性格精神障碍，是个病态撒谎者。出院后的多罗西亚开始了一次又一次的撒谎。日常生活中，多罗西亚已经完全没有实话从他口中说出来了。通过这些谎言，多罗西亚找到了一份护士助理的工作，主要是帮助那些残疾和有精神问题的老人。这也为他日后的犯罪打下了基础。他这棵浮草最终也飘向了黑暗之中。一九六六年，多罗西亚结束了和约翰逊的十四年婚姻。这一年，他三十九岁，离婚后没多长时间。多罗西亚就看上了时年十八岁的小年轻，并迅速和他结了婚。半年后，两人就离了婚。这已经是多罗西亚的第三段婚姻了。护士助理的工作让多罗西亚认识到老年人的钱十分好转。通过化妆技术，将自己看起来变成了一个老年人
。通过谎言，他把自己包装成一个乐善好施的老人，这一招很管用，让他一跃成为了社区的知名人物。眼看时机已经成熟的多罗西亚，多罗西亚在萨克拉门买下了一栋寄宿公寓，专门提供免费住宿给流浪老人。多罗西亚也凭借这些动作向政府机构申请福利捐助。多罗西亚选择那些有退休金的老人进行住宿，没有的则以没有床位的理由将人拒之门外。他会拆开老人的现金信封，并帮助这些老人将他们的退休金从银行里领取出来。在这之后，多罗西亚会扣除一部分钱，之后再转交给老人们，理由是要收取部分住宿费。有了钱的多罗西亚开始树立自己的威望，他各种捐款，各种开户助会，成为了创业成功的典范。这也确实提高了他的威望。他开始出入各种高级聚会场合，甚至还资助不少政界任务的选举工作，让他一跃成为了上流人物。事业成功的多罗西亚迎来了自己的第四任丈夫佩德罗。佩德罗是个酒鬼，两人都喜欢喝酒，喝酒后谁也不服谁，所以经常能动手的就不吵吵。这段婚姻最终只持续了四个月就告吹了。一九七八年，多罗西亚被部分老人的家属起诉。理由是伪造老人签名、非法兑换支票，最终他被判了五年缓刑，并且关闭他经营的公寓。此时的多罗西亚已经年过半百了，他并没有就上次发生的事情气馁。经验这种东西一旦获得了，就永远不可能忘记。尤其是这份经验还能这么挣钱，多罗西亚又开始了频繁出入酒吧、勾搭老人的日常。他再次租了一个公寓，开始了自己的营业。只不过这一次，他变成了非法经营。有了上次的教训之后，多罗西亚决定这次不仅要钱，还得处理掉那些不安分且多话的老人。一九八二年，多罗西亚用药物杀死了一名叫罗斯·门罗的六十一岁老人。他谎称门罗患有严重的抑郁症，可能是自杀。警方采纳了他的说法，以自杀进行了结案。几周后，他被一名老人指认说在老人喝的水里下了药，而老人当时并没有被完全迷晕。他看到了多罗西亚到自己的房子里翻找财物。多罗西亚被判入狱五年。这一年，多罗西亚五十四岁。在狱中的他，通过书信认识了一名七十七岁的老人艾弗森·吉尔莫斯。一九八五年，多罗西亚提前出狱。出狱后的他找到了艾弗森，两人迅速确定了关系，并且准备结婚。多罗西亚的爱心小屋又再次开张。但是在结婚前的几个月，艾弗森突然消失不见。一九八六年一月，艾弗森的尸体被找到。他当时被装在一个大箱子里面。一名渔夫在河边工作时发现了他，并报告给了警方。当时尸体已经高度腐烂，警方一直没有确定艾弗森的身份。在这三年里，多罗西亚一直在写信给艾弗森的家人进行安抚，一边领取艾弗森的养老金。越来越多的老人在多罗西亚经营的爱心小屋当中失踪。一九八六年八月，一名七十七岁的租客失踪；一九八七年七月，六十二岁的詹姆斯失踪。同年十月，六十二岁的维拉失踪，失踪的老人持续增加，他们的退休金也都被多罗西亚冒名领取。时间来到一九八八年十一月七号，一名社区工作人员发现自己照顾的老人失踪了，而失踪前他到过多罗西亚家里。这名工作人员向警方报告了这一情况，警方来到多罗西亚家里进行调查。警方搜索了多罗西亚的房子，发现并没有异常，里面的租客也说自己没有异常，但是在警方离开的时候。这名租客交给了警方一个小纸条，上面写着：“他让我撒谎。”警方在事后偷偷联系了这名租客，得知了是多罗西亚杀害了失踪的老人，并把他埋在了院子里。有了这名租客的证词，警方决定开始行动。一九八八年十一月十一日，警方突袭了多罗西亚的住处，最终他们在院子里挖出来了七具尸体。这些尸体都是曾经在多罗西亚这里租住的租客。多罗西亚最终被逮捕归案，警方有理由相信。多罗西亚至少参与了十五起谋杀案，但这些谋杀案有几起并没有找到尸体，所以警方只能以现有的证据起诉多罗西亚。一九九二年十月，六十三岁的多罗西亚站到了被告席，最终他被判无期徒刑，不得假释。二零一一年三月二十七号，多罗西亚在监狱中离世。这棵腐草最终在监狱中结束了自己的一生。故事到这里就全部分享完了，欢迎在留言区写下自己对本案的看法。喜欢本视频的小伙伴，请点点关注、点赞、转发视频，下期见。